Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you? Alhamdulillah, Mr. Rul is fine. I hope all of you are fine too. How was your learning from home? Do you enjoy it? I hope you will still have spirit to study at home. Okay, so this is the second meeting of English online class. Uh, that before we have, before we had an online class too, and I give you the material about preposition. Today, Miss Oro would like to give you the material of adverb. Yeah. Before I start, let's. Recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin. Okay. Today I would like to give you uh, material about adverb. There are some points that I would like to explain. The first point is what is adverb. The second point, how many kinds of adverb. The third point is what are they and the last is practice okay jadi ada empat poin yang akan disuruh jelaskan yaitu apa itu adverb yang kedua apa saja jenis adverb itu yang ketiga contohnya adverb itu apa saja yang keempat baru latihan soal okay. so I give you explanation about what is adverb first this is our first point what is adverb adverb is part of speech that used for explaining how something happened or how someone does something in bahasa adverb is kata keterangan jadi adverb itu di dalam bahasa indonesia sendiri artinya kata keterangan kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas itu terjadi atau bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu ya bagaimana sesuatu itu terjadi atau bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu nah mungkin bingung ya kata katanya nanti bisa di uh, apa namanya kita lihat dari contoh-contohnya apa saja adverb itu Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata keterangan kata keterangan itu contohnya adalah kalau kita misteri sering jelaskan ada S, SPOA itu kan subjek eh kok saat SVOA subjek verb objek sama adverb nah adverb itu kata keterangan nah, biasanya kayak kemarin terus hari ini di rumah sakit itu kata keterangan jadi untuk menjelaskan uh, sesuatu nah kita lihat aja langsung ke jenisnya the kinds of adverb adverb jadi ada beberapa jenis adverb ada berapa ini one two three four five five kinds of adverb ada lima jenis adverb the first one is adverb of time the second adverb of place the third adverb of manner and the fourth adverb of frequency and the last adverb of degree yaitu apa saja kata uh, kata keterangan waktu tadi contohnya tadi kayak kemarin besok hari ini gitu keterangan tempat contohnya di rumah sakit di hotel di mall dan lain sebagainya keterangan manner manner itu Uh, perilaku itu contohnya mungkin dengan indah misalkan menyanyi dengan indah gitu dan apa contohnya lagi hmm. dia melempar bola dengan sangat marah nah dengan sangat marah itu manner ya perilaku itu keterangan uh, manner adverb of manner terus adverb of frekuensi itu contoh frekuensi itu keterangan uh, frekuensi frekuensi itu seberapa sering dilakukan gitu hal yang dilakukan berulang-ulang 
kemudian adverb of degree it, itu keterangan uh, apa namanya tingkatan seberapa sering eh salah seberapa besar dilakukan gitu kalau yang frekuensi seberapa sering kalau degree itu tingkatan seberapa besar dilakukan nah itu nanti pelajari satu-satu dan contohnya satu-satu dalam bahasa Inggris ya dan what are they? nah apa saja sih uh, contohnya adverb itu tadi ada lima jenis nah kita akan mengulik contohnya dari masing-masing jenis gitu <coughs> the first is adverb of time adverb of time is used to tell when something happen or someone do jadi adverb of time itu digunakan untuk menerangkan kapan hal suatu hal itu terjadi atau suatu hal itu dilakukan nah kapan kata kunci ada, ada pada kata when kapan example today tomorrow last night next year and etc jadi kapan jadi keterangan waktu oke okay, di sini jelas ya the second is adverb of place is used to tell where something happened or someone do nah, keterangan tempat yang namanya tempat pasti hubungannya sama di mana maka kata kuncinya adalah where di mana suatu hal itu terjadi atau suatu hal itu dilakukan something happen or someone do ya, kata kuncinya adalah where kata tempat keterangan tempat contohnya in at on there beside above etc gitu itu adverb ya and at adverb of manner adverb of manner is used to tell how someone do something manner tadi kata kunci yang pertama time itu kan when kemudian place itu where yang manner itu kata kuncinya adalah how bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu atau suatu hal itu terjadi bagaimana nah, contohnya example yang seperti saya jelaskan tadi dengan marah dengan cantik ini salah yang tulisannya honestly ya dengan tiba-tiba gitu nah ini contohnya angrily dengan marah suddenly dengan tiba-tiba honestly sejujurnya dengan jujur beautifully dengan cantik indah gitu itu contoh manner manner itu lebih ke sifat sifat bagaimana seseorang melakukan sesuatu atau suatu hal itu terjadi frekuensi effort of frequencies used to tell repeated habits nah di sini frekuensi itu kan e, seberapa sering ya artinya maksudnya dilakukan berulang-ulang maka digunakan untuk menerang, menerangkan sesuatu hal yang sering diulang-ulang hal yang terjadi berulang kali atau kita sebut kebiasaan yang berulang-ulang repeated habits itu kan kebiasaan yang berulang-ulang contohnya saja always selalu usually biasanya often seringnya sometimes kadang-kadang never tidak pernah dan lain sebagainya nah itu kan frequency tentang seberapa sering sih how many times ya yeah. how many times something do or something happen or someone do okay next the last adverb adverb of degree is used to tell the rank of something happen or someone do nah kalau tadi frekuensi itu seberapa sering berapa kali suatu hal itu dilakukan atau suatu hal itu terjadi kalau ini degree berapa seberapa banyak atau berapa banyak suatu hal itu dilakukan atau suatu hal itu terjadi jadi tingkatan kata kunci adalah di rank ranking atau tingkatan tingkatan seberapa banyak terjadi gitu tak tadi how kalau yang frekuensi itu how many times kalau yang di adverb of degree itu how much gitu ya examplenya quiet quiet itu kan cukup sama dengan fairly juga cukup contohnya adalah the film is quiet interesting filmnya cukup 
menarik. Jadi maksudnya adalah seberapa banyak itu mak- maksudnya itu ya apa namanya seberapa menarik gitu loh. Kalau Quiet Insanity kan filmnya cukup menarik gitu. Seberapa banyak, seberapa menarik sih filmnya Oh Quiet Interest me. Gitu. Contoh lagi The Sings Fairly Well. Nah, nyanyiannya cukup bagus gitu. Nyanyiannya cukup bagus. cukup hardly hardly itu kan dengan keras artinya dilakukan berulang-ulang artinya bukan berulang artinya dia dilakukan uh, dengan usaha dengan keras completely totally almost hampir hampir dilakukan berkali-kali gitu. dengan tingkatan-tingkatan tertentu gitu. maksudnya itu semoga bisa dipahami ya nanti kalau nggak paham nanti bisa di uh, tanyakan it's time for practice yeah it's your turn to practice okay I have ten numbers you have to finish it it's very easy and please right now you have to prepare your pen and also your paper please to give your answer on your paper and I will give you the answer directly after you finish this <coughs> after you finish this question <coughs> okay sekarang uh, siapkan kertas ataupun buku atau oret-oretan sama bolpen dijawab saat ini juga disuruh akan kasih waktu setiap nomor itu cukup ya satu menit ya karena besian gampang dan akan dicocokkan uh, sekarang juga oke okay? oke okay. kalau sudah siap kita mulai number one I found his home very blah 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 A. Easily B. Difficulty or C. Frequently Silakan dijawab sekarang Finish Insyaallah. Number two. Rohan behaves very blah 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 with his elders. A. Goodly. B. Badly. Or C. Easily. Silakan berikan jawaban kalian sekarang. Ditulis di coret-coretannya. Number three. My father will be blah 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 of town this weekend. A. Inside. B. Outside. C. Out. Please answer this question right now. Finish. Okay, next. Four. Rohan plays football. Blah 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 blah. A. Aggressively. B. Sympathetically. C. Hardly. Please 
answer this question right now. Finish number five. He doesn't care for anything and blah 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 blah. Looks happy every time. A. Cinch. B. Ago. C. Hench. Please. Answer this question right now. Number six. Finish, yeah. Number six, now. They called the police, blah, 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 after the accident. A. Immediately. B. Slowly. C. Peacefully. Please answer this question. Right now. Finish? Okay. The next number. Number seven. Kiran is a blah 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 paid employee of this company a lowly b highly c hardly please answer your answer this question right now Finish, yeah? Number 8 I was stuck in a jam for blah 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 2 hours A. Nerdly B. Simply or C. Correctly Please answer this question right now Finish? Okay. Number nine. How blah 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 do you go there? A. Never. B. Seldom. Or C. Often. Please answer this question right now. Finish? Okay. 
Again, the last number. Number 10. Thomas was blah, 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 happy when he got his first job. A. Extremely. B. Fully. Or C. Healthily. Please answer this last question right now. Finish? Okay. Sekarang, jangan ada yang mengubah jawaban. Silakan dicocokkan masing-masing. Saya akan memberikan kunci jawabannya. Ya. Jangan ada yang berubah. Nanti cocokkan masing-masing. Silakan nanti kirim skornya di grup ya, di WA. Oke. Okay. This is the answer. Number one, A. Number two, C. Number three, B. Number four, A. Number five, B. Number six, A. Number seven, C. Number eight, A. Number nine, B. Number 10, A. Silakan tulis Korea, kemudian kirim ke grup. Thank you for joining this class. Semoga bermanfaat. And happy learning from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.